హై వ్యూస్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాల మీద నేను మాట్లాడుతున్నాను సార్ నేను ఒక్కడే కాదండి ఇది ప్రజలందరూ సమస్య ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడుతున్న సమస్య కోసం మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు పోలీసులు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ సంఖ్య వదిలేసి ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు సార్ పక్క నుండి ఏంటి అంటే అది మా టార్గెట్ సార్ రోజుకి ఇరవై చేయాలి దానికోసం అండి అన్న సార్ మీ టార్గెట్లు ఫిల్ చేసుకోవడం కోసం మీ డ్యూటీలు వదిలేకూడదు కదండి పక్కన ట్రాఫిక్ ఏమైపోతున్నా పర్వాలేదా ముందు దాన్ని కంట్రోల్ చేసి కదండి మీరు చేయాలి బండ్ ఆపారు సార్ బండ్ ఆపి మీ బండి మీద ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఫైన్లు ఉన్నాయండి అవి కట్టిన తర్వాత మీరు బండి తీసుకొని వెళ్ళండి సార్ సార్ ఇప్పటికిప్పుడు అంత డబ్బులు ఎలా కట్టేస్తామంటే బండి తీసేస్తున్నామండి బండి మీరు తర్వాత వచ్చి కోర్టులో తీసుకొని వెళ్ళండి అన్నారు సార్ బండి అనేది ఈ రోజుల్లో మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకి అది ఒక వృత్తి సార్ బండి లేకపోతే ఈరోజు ఏ పని చేసుకోలేదు సార్ బండి అనేది అలంకరణ హోదానో కాదు సార్ ఆ బండి లేకపోతే ఏ పని లేదు ఏ పని చేయలేం అది అవసరం సార్ ఉపాధి లేదు సార్ ఉపాధిని లాగేసుకుంటున్నారు సార్ పోలీసులు ఇది దౌర్జన్యం అంటారా దోపిడి అంటారా సార్ నా బండి మీద ఏ కేసులు ఉన్నాయో చెప్పండి సార్ నేను చూస్తాను అన్నాను నాకే కాదు సార్ చాలామందికి వాళ్ళ బళ్ళు మీద అన్ని కేసులు ఉన్నాయని ఎవరికి తెలియదు సార్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసుకుంటున్నారో కూడా తెలియదు అండి బండి ఆపి కేసులు ఉన్నాయి కట్టేసి వెళ్ళమంటున్నారు సార్ అది ఏ పని మీద వెళ్తున్నారు హాస్పిటల్ పని మీద వెళ్తున్నారా అర్జెన్సీ ఇంకోట ఇంకోట కూడా కాదు సార్ వాళ్ళకి అనవసరం సార్ బండి ఆపి కట్టేసి వెళ్ళండి సార్ నా బండి మీద ఏ కేసులు ఉన్నాయో చెప్పండి అంటే సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉందండి సార్ సార్ నాది హీరో వెహికల్స్లోనే లో నాయిస్ వెహికల్ నా వెహికల్ సార్ సూపర్ స్ప్లెండర్ దానికి సౌండ్ పొల్యూషన్ రాశారు సార్ ఎన్ఫీల్డ్కి సౌండ్ పొల్యూషన్ రాస్తారు సార్ అది సైలెన్సర్ తీసి డ్రైవ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఎన్ఫీల్డ్కి రాస్తారు అండి ఓకే రాశారు ఇంకా ఏమున్నా సార్ అంటే నో పార్కింగ్ అంటే సార్ మనకి జీవీఎంసీ వాళ్ళు ఏ కమర్షియల్ బిల్డింగ్ అన్న కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ పార్కింగ్ ఏరియా చూపించి బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వాలి మనకి వైజాగ్లో ఎన్ని ఎన్ని బిల్డింగ్లకి ఫార్టీ పర్సెంట్ చూపించి పర్మిషన్లు ఇచ్చారు సార్ ఏ కమర్షియల్ బిల్డింగ్కి పార్కింగ్ స్పేస్ అనేది ఉండదు సార్ అన్ని రోడ్ల మీదే పెట్టుకోవాలి వీళ్ళు ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ చేసి ఫైనల్ రాసేస్తున్నారు సార్ అంటే జీవీఎంసీ వాడు చేసిన తప్పుకు కూడా ప్రజల బాధ్యత వహించాలంటే ఇది ఎక్కడ న్యాయం సార్ ఇంకోటి ఇంకా ఏమున్నాయి సార్ అంటే పొల్యూషన్ లేదు సార్ అని పొల్యూషన్ ఏంటి సార్ పొల్యూషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ పర్యావరణాన్ని సంరక్షణ పొల్యూషన్ ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తున్న వెహికల్ మీద ఫైన్ అనేది వేయాలి యాక్చువల్గా రూల్ అది సార్ పొల్యూషన్ ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా సార్ ఎన్ని వెహికల్స్ ఈరోజు వరకు పొల్యూషన్ ఎక్కువ వస్తుందని సీజ్ చేసిన వెహికల్ ఒక చూపించాను సార్ వాళ్ళకి బోర్కు వచ్చిన వెహికల్ అయినా పర్వాలేదు అక్కడికి తీసుకెళ్తే ఆ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తారు ఆ సర్టిఫికేట్ పొల్యూషన్ చూపిస్తే సరిపోతుంది అంతేగాని బండి కండిషన్ ఎలా ఉంది బండిలో నుంచి నిజంగా పొల్యూషన్ వస్తుందా లేదా అనేది చూసి కదండి పొల్యూషన్ కేసు రాయాలి సర్టిఫికేట్ లేదు వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ ఏంటి సార్ ఇది జీవీఎంసీ కూడా చేసే తప్పులకి ప్రజల బాధ్యత వహించాలి ఇటు పొల్యూషన్ వాళ్ళు వీళ్ళకి రూల్స్ తెలియకుండా ఉన్నా ప్రజల బాధ్యత వహించాలి సార్ మనకి కాంప్లెక్స్ నుంచి ఎన్ఐడి వెళ్ళే లోపు పది సిగ్నల్లు ఉంటాయి సార్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాం సార్ ఈ ట్రాఫిక్లోని వీళ్ళు టార్గెట్లు ఫిల్ చేసుకోవడం కోసం నాన్ రెసిడెన్షియల్ జోన్లో రెసిడెన్షియల్ జోన్లో సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు నాన్ రెసిడెన్షియల్ జోన్లో అంటే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి షీలనగర్ వెళ్ళే రోడ్లో అక్కడ వెహికల్స్ పెట్టి అక్కడ ఫోటోలు తీసేస్తారు సార్ ఎందుకు అంటే మీరు స్పీడ్ లిమిట్ క్రాస్ చేస్తారు ఫైనల్ కట్టాలి అది నాన్ అంటే ప్ర పోలీసులు చేస్తున్న దౌర్జన్యాలు దోపిడీల కోసం నేను చెప్తున్నాను సార్ ఇది ఇది ఎక్కడ దారుణం సార్ ప్రజలు అంటే వీళ్ళు కేసులు రాశారు కాబట్టి కట్టేయాలా తప్పదా బాధ్యత వహించాల్సిందేనా అంటే ఎవరు చేసినా తప్పు సామాన్య ప్రజలే దానికి బాధ్యుల సార్ సార్ ఈరోజు మన ఇన్కమ్ అంటే మనకు వచ్చే శాలరీ కాదు సార్ ఇంటద్దులు కరెంటు బిల్లు స్కూల్ ఫీజులు మందులు ఇతర ఇతర ఖర్చులు తీసుకు వచ్చే మిగిలిన డబ్బులు సార్ అంటే నెల సార్ యాభై వేలు చేతి కడుక్కోండి నెల వచ్చే నెల ఆఖరి వచ్చేటప్పటికి ఐదు వేల రూపాయలు అప్పు కోసం అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు సార్ అలాంటిది ఇష్టానికి వీళ్ళు ఫైనల్ రాసి మీరు కడితేనే అవుతుంది కట్టకపోతే మీ వెహికల్ తీసి చేస్తా ఉన్నాడు ఎంతవరకు న్యాయం చెప్పండి సార్ కోర్టుకి వెళ్తున్నాను సార్ కోర్టుకి వెళ్తాను క
పోలీసులు కేసులు రాస్తే మాత్రం వెంటనే కట్టారు లేదంటే బండి సీజ్ అయిపోద్ది ఇదే సార్ మన ప్రజాస్వామ్య ఇది ఇది ఎక్కడ దారుణం సార్ ఎక్కడ న్యాయం ఇది నేను దాక్షిణంగా ఫ్యామిలీతో వెళ్తున్నావా ఇంకో వాళ్ళ వెళ్తున్నావా ఏ అర్జెంట్ పని వెళ్తున్నావా అవసరం సార్ బండి ఆపేసి కడతారా బండి పట్టుకెళ్ళిపోమంటారా ఇదేంటి సార్ ఇది ఇది వరకు పోలీసులు అంటే రక్షణ కోసం వెళ్ళేవారు సార్ ఈ రోజు పోలీసులు చూసి భయపడాల్సి వస్తుంది సార్ సామాన్య ప్రజలందరూ భయపడుతూ బ్రతుకుతున్నారండి